o senhor foi chamado como testemunha nesse processo. Serão feitas algumas perguntas ao senhor. Vou pedir para o senhor respondê-las, certo? Certo. Então, nessa ação penal 504-65-1294, depoimento do senhor Tarso Fernando Hertz Genro. Uh, senhor Tarso Genro, uh, o senhor foi chamado como testemunha, como já adiantei. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Correto. Eu vou advertir o senhor apenas por força do que diz a lei, que se o senhor faltar com a verdade, fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo, excelência. Dito isso, eu vou passar a palavra ao advogado aqui do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que arrolou o senhor como testemunha para perguntas. Boa tarde, ministro Tarso Genro. Boa tarde. É, eu gostaria de iniciar perguntando ao senhor se o senhor participou é, do governo Lula, se o senhor ocupou é, algum ou alguns dos ministérios do governo. Fui secretário do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, presidente Lula. Depois eu fui ministro da Educação. Depois fui ministro das Relações Institucionais, da Coordenação Política do Governo. E depois fui ministro da Justiça. Perfeito. E é, na, no, no cargo de ministro das Relações Institucionais, é, o senhor tinha, dentre outras funções... É, a de lidar com o Congresso, a de ter uma interlocução com o Congresso, correto? Perfeito. Perfeito. Nesta condição é que eu desenvolvi, por orientação do presidente, um conceito uh, concreto para o segundo governo do presidente, que era a formação de um governo presidencialista de coalizão. Foi esse o meu trabalho inicial no Ministério de Relações Institucionais e assim eu procedi. Perfeito. É, nesta ação penal, o, o Ministério Público é, afirma na denúncia que é, o, a, teria havido, por parte do governo Lula, a ampliação da base parlamentar é, mediante a utilização de recursos espúrios. O senhor teve conhecimento de algum fato relacionado a esta afirmação do Ministério Público? É, o que eu posso informar sobre isso é como se forma um governo dentro desse sistema, né, que é um sistema, eu diria, deformado, originário do sistema político brasileiro, que é a necessidade dos presidentes formarem as suas maiorias parlamentares depois da eleição. Isso vem ocorrendo no Brasil desde a redemocratização, ou seja, o presidente é eleito, como a votação não é em lista, e, e o que afirma ah, politicamente a chapa é a figura do presidente, seja ele quem for, o presidente se elege e aí passa a formar o governo numa negociação com o Congresso. O que, que teve de novidade o governo do presidente Lula Uh, com esse sentido de formação do governo, que foi depois da Aliança Democrática, né, proposta pelo, pelo então presidente eleito Tancredo Neves, pela primeira vez se teve uma coalizão presidencialista programática. Como é que se procedeu? Se procedeu da seguinte forma. Uh, quando eu lancei essa ideia da coalizão, né, do presidencialismo da coalizão, o presidente, inclusive, me pediu que fizesse uma nota para explicar para o governo o que era isso. Essa nota está aqui. Ela foi publicada internamente ao governo, depois teve uma larga repercussão na imprensa, em 2006, quando estávamos iniciando a formação já do segundo governo do presidente Lula. Como é que você procedeu? Você verificou, dentro da base anterior do governo, Quais eram os partidos que poderiam participar desse novo governo dentro desse novo conceito? Eu chamei os presidentes de partido e comecei a conversar com eles a respeito desta situação. E a partir desta negociação feita com os presidentes, nós apresentamos uma plataforma. 
os chamados, não me lembro qual é o número de pontos, mas deve estar nos altos esse documento, sete pontos da coalizão, se não me equivoco. Desses sete pontos, inclusive, seis deles foram rigorosamente cumpridos. A grande dificuldade que se teve para montar o governo de coalizão foi precisamente a desunião que existia no PMDB naquela oportunidade. Porque o PMDB, que apoiava o primeiro governo do presidente Lula, era um PMDB mais ligado ao ex-presidente Sarney. Então nós tivemos que fazer um processo de negociação do PMDB para que o PMDB viesse e assinasse esse documento como partido e entrasse no governo com o partido, e assumisse as responsabilidades com o partido. E foi precisamente o que nós fizemos. E essa negociação foi feita ah, naquela oportunidade com então, ah, o então ah, setor liderado né, ah, ah, pelo atual presidente Michel Temer, que representava a totalidade do PMDB naquele momento, fazendo uma conexão com o presidente Sarney. Nesse sentido, nós montamos... Ah, esse governo de coalizão, e ele passou a operar. Como é que se monta um governo de coalizão? A partir do momento que os partidos estão identificados, que firmaram um programa, os partidos apresentam para o presidente a sua pretensão de participação. Quais os ministérios que eles se acham mais aptos para, para, para gerir, né? quais as propostas que eles têm para a viabilização desse seu trabalho ministerial, e aí o governo é montado. A partir disso, o governo foi montado. E a partir disso é que se montou também pela primeira vez, pela primeira vez na história democrática recente do país, um conselho político da coalizão. Que reunia sistematicamente com o presidente, com a minha presença, onde se discutiam os encaminhamentos dos projetos prioritários para o Congresso Nacional e se discutiam também os encaminhamentos técnicos e políticos internos para viabilizar a aplicação daqueles pontos que foram comprometidos. A partir disso, o presidente gere o seu governo num relacionamento com os partidos que estabeleceram essa identidade. É isso que ocorreu do primeiro para o segundo governo do presidente Lula, quando eu era ministro da coordenação política. Perfeito. Agora, é... o senhor é... não tem conhecimento de nenhuma sofisticada estrutura e lista de compra de apoio parlamentar que tivesse participação do ex-presidente Lula? Uh, não, não tenho. O que ocorreu em todos os governos depois de 88 é que, para o governo poder governar, ele teria que estar permanentemente negociando com os partidos que negociavam com as suas bancadas para que o governo tivesse apoio político para aprovar os seus projetos. Essa negociação, ela tanto pode se dar né, através de recursos de aplicação orçamentária nas regiões, porque os partidos aqui no Brasil são regionalizados e representam essas regiões e demandam perante o governo as suas pretensões regionais, normalmente, ou se faz essa negociação em cima do encaminhamento dos pontos acordados para a formação da coalizão. E isso foi o que ocorreu enquanto eu era ministro da Coordenação Política, devidamente orientado pelo presidente Lula. Perfeito. Quer dizer, pela experiência do senhor, na verdade, a composição dessa base parlamentar seguiu modelos de governos anteriores e foi ainda aprimorado dentro de um conselho político que institucionalizou essa relação com a base parlamentar. O que fez, evidentemente, toda a diferença porque reduziu substancialmente, se não anulou, estas demandas regionais, que eram demandas setoriais, normalmente negociadas de maneira parcelária na relação com a execução orçamentária. Isso aí foi, neste período, praticamente eliminado, o que ocorria, né, eventualmente, nos governos anteriores. Eliminado porque havia um compromisso pragmático, pragmático, programático, e orientado diretamente pelos partidos políticos, pelos seus presidentes, pelos seus representantes. No caso do governo do presidente Lula, quem orientava o PMDB era, evidentemente, o senhor Michel Temer, que passou a ser a liderança política do PMDB mais importante. E fez uma orientação, naquela oportunidade que eu coordenei, absolutamente tranquila e integrada no governo. Perfeito. 
É, o, quer dizer, essa, então essa ampliação da base parlamentar, é, que o Ministério Público aqui é, faz uma análise nessa denúncia, ela não teve nada é, de é, indevido, quer dizer, ela seguiu é, um parâmetro necessário de, para dar governabilidade e é, ainda foi aprimorada em relação a governos anteriores. A forma de se fazer a expansão dessa base parlamentar. É isso? Exatamente isso que ocorreu. Porque, na verdade, é necessário é, deixar bastante claro que dentro da teoria política, né, que trata dessas questões de formação de governo, de coalizões, de gestão política do Estado, o presidencialismo de, de, de coalizão, ele por si só, é uma anomalia. É uma anomalia que decorre do nosso sistema político, que é orientado e informado, orientado e informado por esse sistema político. Por quê? Porque o presidente chega ao governo, ao contrário do primeiro-ministro do parlamentarismo, não com a maioria formada, e sim com a maioria a ser estruturada. E para que essa estruturação tivesse correção tivesse transparência, tivesse qualidade, nós a fizemos através de uma relação direta com os partidos e com os chefes dos partidos que eh, dirigiam as suas bancadas e a sua base naquela oportunidade. Perfeito. É... Alguma vez o senhor, o senhor teve conhecimento é, de alguma é, indicação ou nomeação do ex-presidente Lula é, para um cargo, para que a pessoa fosse arrecadar valores indevidos? Absolutamente. Não tive nenhuma informação e tenho convicção, pelo que conheço o presidente, que isso não ocorreu. Até porque essas relações que se dão dos ministérios em direção à base operacional e técnica dos ministérios, não tem interferência do presidente. Quem responde né, pela sua pela sua área, é o ministro perante o presidente. Ou o secretário executivo, ou a autoridade local se relaciona com o ministro. Então o presidente não interfere nessas relações concretas que possam levar né, a um tipo de relacionamento como esse. Né? Um presidente da república não iria se expor, né? uh, uh, nem, que ele, nem que ele tivesse uma pretensão indevida, não iria se expor um tipo de condicionamento como esse, que seria um desvirtuamento das suas funções republicanas. Perfeito. E no caso do ex-presidente Lula, o senhor nunca teve conhecimento de nenhuma situação como essa? Não só não tive conhecimento, como pelo contrário. Tá? Tive conhecimento de ações comissivas do presidente no sentido de combater a corrupção. O olho dá um exemplo concreto. Eu tinha assumido eh, recentemente o Ministério da Justiça, e estava chegando de uma viagem que tinha sido feita para um outro estado, não me lembro qual é. Quando cheguei na base aérea, estava lá me aguardando o chefe da Polícia Federal, que era naquele momento o doutor Paulo Lacerda, e o diretor de inteligência da Polícia Federal, me dizendo o seguinte, olha, ocorrerá uma diligência amanhã, né, é, determinada pelo pedido pelo Ministério Público e determinada na, a Polícia Federal, na casa de um irmão do presidente. Nós queremos lhe avisar. Eu digo, tem, está tudo regular, tem uma ordem escrita, determinada, tem orientação. Sim, está tudo feito bem. Então, que você proceda. E naquela, naquela mesma noite, cumprindo as, obriga as minhas obrigações com o ministro, eu procurei o presidente Lula. Já era uh, depois da meia-noite. Disse, presidente, eu quero lhe informar que amanhã vai ocorrer uh, pela manhã cedo uma diligência na casa do seu irmão. Uh, se eu não me engano, o apelido do irmão do presidente Lula era Vavá. O presidente me perguntou, está tudo legal, tudo regular? Sim, está tudo legal, tudo regular. Então, você proceda essa diligência. Te agradeço por me informar. Depois eu soube que, inclusive, o Vavá, uh, conversando com o presidente, que era uma pessoa ingênua, foi envolvida indevidamente numa diligência desnecessária, arbitrária, num assunto que não tinha nada a ver, que foi feito certamente para causar algum tipo de constrangimento ao presidente, o Vavá reclamou para o presidente Lula. e disse, ô Lula, tu soubeste antes e tu não me avisou. 
Eu sei que o Tarso te avisou. O presidente, o irmão do, 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 do Lula disse a ele. O presidente Lula disse assim, o Tarso avisou, o ministro da Justiça avisou para o presidente da República e não para o teu irmão. Esse é o presidente Lula. Perfeito. Jamais é, fez qualquer interferência para é, obstar é, ou evitar qualquer, qualquer ação que fosse para apurar a prática de um ilícito. É, também pelo contrário, durante a minha gestão no Ministério da Justiça, nós instauramos dezenas de processos ah, por é, corrupção né, ou por qualquer outro desvio de conduta ímpar junto à estrutura estatal brasileira, como jamais tinha havido em nenhum governo. E sempre fiz isso com estímulo total do Presidente da República e com a ajuda da Controladoria Geral da União, que é onde se pautavam essas ações para a instalação dos inquéritos, normalmente quando não eram abertos inquéritos por determinação minha, por notícia crimes que o próprio Ministro da Justiça fazia. Exato. Nessa linha, doutor Tasso, é, se eu pudesse é, fazer uma explanação sobre, quer dizer, em linhas gerais, é, as orientações que o ex-presidente Lula dava a, ao governo, enfim, aos ministros e demais participantes do governo, no sentido de combate à corrupção. Quer dizer, o senhor pode dar uma visão geral é, daquilo que foi feito a partir dessas orientações do presidente Lula? Sim. Primeiro, o presidente Lula foi quem reforçou, qualificou, estruturou a Controladoria Geral da República tal qual ela é hoje. Por determinação do presidente Lula, eu e o ministro Ágil fizemos e mandamos para o Congresso Nacional a chamada Lei Anticorrupção, que determina todos esses processos de compliance hoje que estão em voga na sociedade brasileira. Por determinação do presidente Lula, nós abrimos, nós informamos a Polícia Federal de várias irregularidades que sentimos na aplicação de determinados projetos, inclusive dentro do próprio Ministério da Educação. Eu mandei comunicações para a Polícia Federal a respeito de irregularidades que tinham lá dentro, e inclusive comunicados ao Presidente da República, para que nós pudéssemos combater a corrupção. Nós tivemos um fortalecimento tecnológico da Polícia Federal nesse período, para combater o crime em geral e combater a corrupção, como nunca tinha ocorrido. Nós instalamos, a partir do Ministério da Justiça, e com relações com o Ministério Público de todo o país, os laboratórios de lavagem de dinheiro, para combater a lavagem de dinheiro, laboratórios esses que estão sendo usados hoje, inclusive em muitos casos de maneira correta e eficiente, né, pelos órgãos do Ministério Público em vários estados. Então, o presidente tinha uma permanente preocupação com a lisura do funcionamento da máquina pública e com uh, o combate à corrupção. Nestas relações que eu, que eu tive com o presidente, com o ministro da Educação, particularmente, como ministro da Justiça e antes como ministro da Coordenação Política. E é, também é, as ações feitas né, no tocante, é, no âmbito da própria Polícia Federal, é, objetivando dar maior eficiência é, às atividades policiais. O senhor próprio, como ministro, tomou diversas providências que foram importantes. O senhor poderia explicar um pouco essas, essas providências, a, enfim, descentralização... Nossa. Nós uh, melhoramos os vencimentos, os salários da Polícia Federal, que estavam defasados em relação a outros órgãos de primeiro escalão, né? de primeira importância, de primeiro escalão em termos de importância política e institucional na sociedade brasileira. Nós uh, reestruturamos todas as, as, as estruturas tecnológicas da Polícia Federal para fazer essas investigações. Nós, inclusive, descentralizamos, para que não fossem politizadas pelo próprio governo, as ações da Polícia Federal no combate à corrupção nos estados, orientando, inclusive, para que os, os, uh, os, os superintendentes regionais da Polícia Federal se articulassem com o Ministério Público, né? e, quando necessário, com o Poder Judiciário, para atuar de maneira independente do centro, não independente, não soberana, mas independente nas suas funções técnicas e institucionais para dar operatividade, para dar rapidez né, para as ações de combate à corrupção e ao crime organizado, né, que foi, vamos dizer assim, foi uma, 
um elemento importantíssimo na gestão na gestão do presidente Lula. Então, são essas as, as orientações. Nós, inclusive, tivemos uma orientação extremamente importante também, sacramentada numa discussão com a direção da Polícia Federal, que era a, a, o não alargamento dos inquéritos de maneira desnecessária a ponto de perder o alvo, perder a centralidade. Até um certo ponto nós começamos a notar, eu como Ministro da Justiça, a abertura de inquéritos que, que envolviam fatos diferentes, que tinham conexões secundárias e que atrapalhavam, na verdade, a formação dos inquéritos. Então nós tiramos a, a orientação de centralização de objetivo em cada inquérito concreto examinado pela inteligência, examinado na relação com o Ministério Público, quando isso aí era necessário né, para, a operação, para, para as operações da Polícia Federal, tendo um foco direto em cada caso para que esses inquéritos fossem mais rápidos né, e tivessem, portanto, resultados mais satisfatórios na prestação de contas para a sociedade. Perfeito. É... Doutor Tarso, alguma... Em alguma oportunidade, né, nessa sua passagem é, pelo governo, é, o senhor teve conhecimento de qualquer valor é, proveniente de contratos da Petrobras que tenha beneficiado o ex-presidente Lula, direta ou indiretamente? Não, não tenho conhecimento e não tenho nenhuma informação sobre isso porque pelo que eu estou informado, inclusive pela imprensa e pelas informações que circulam, esse esquema de propinas da Petrobras é um esquema de propinas assentado há muitos anos em governos anteriores ao do presidente Lula, que não foram focalizados naquele momento, não foram encontrados naquele momento. Se fossem encontrados, teriam sido respondidos da mesma forma que os demais inquéritos que nós fizemos em todo o país, buscando o objetivo da da apuração e da punição dos responsáveis. Exato. Perfeito. É... Tem alguma pergunta? Passar... Ministro Tarso Gerro, boa tarde. Boa tarde, senhor. Eu sou um dos advogados que compõem a equipe de advogados do ex-presidente Lula. E como nós nunca nos encontramos pessoalmente, meu nome é Juarez Cirino. E ouvi-lo nesse processo é muito importante porque... Porque o senhor é um, um homem que conhece a administração pública por dentro. Foi ministro da Educação, ministro das Relações Institucionais, ministro da Justiça, governador é, do Rio Grande do Sul. Portanto, a sua informação é, é uma informação é, muito preciosa. É, as acusações contra o presidente Lula, são, são muito genéricas, muito esparsas, mas uh, no exame da peça principal, que é a denúncia, uh, nós uh, identificamos algumas coisas que, sobre as quais gostaríamos que o senhor falasse. Uh, lugar, a denúncia fala que o, o presidente Lula, no cargo da presidência da República, comandou um esquema delituoso para desvio de recursos públicos. E que ele era o comandante desse esquema de desvio de recursos públicos. O senhor, que foi ministro do Lula, enfim, ocupou vários ministérios, conhece alguma ação do presidente Lula que possa é, caber nesse conceito de comando de desvio de recursos públicos? É, não conheço... E acho que essa é uma observação que, que é feita né, em diversas circunstâncias e oportunidades no debate político, que só pode ser feita por quem não conhece o funcionamento da administração pública. Nenhum presidente 
seja ele quem for, de qualquer partido for, mesmo que ele tenha algum tipo de tendência né, e, e ímpeto de violação da legalidade, vai comandar um esquema desse tipo. Não comandará por dois motivos fundamentais. Primeiro, porque o presidente não se relaciona diretamente com as bases intermediárias da administração pública e não se relaciona com o circuito através do qual se realizam, eventualmente, atividades desse tipo. Em segundo lugar, porque dentro do sistema político brasileiro, nós temos um, uma, uma espécie de presidencialismo monárquico, através do qual o presidente, como gestor do Estado e como orientador estratégico das grandes políticas de Estado, esse presidente tem a sua equipe próxima de gabinete e a sua relação horizontal com os ministros. A partir dos ministros é que fluem para dentro da administração as ordens do presidente. E nenhum presidente, que eu tenha conhecimento na história do país, teve a, o desplante teve a ousadia criminosa de estabelecer, por sua conta e por sua orientação, um esquema de orientação criminosa desse tipo. Nem aqueles presidentes que foram acusados em outras oportunidades, isso aí se comprovou na justiça porque isso é impossível de ocorrer. O presidente se relaciona com seus ministros, comanda a administração pública e os seus atos são dotados da mais plena transparência e publicidade como determina o sistema democrático. Então, o presidente Lula não fez isso. Né? O presidente Lula, eu tenho certeza que não fez isso por honra e convicção. Se algum outro quis fazer, não o fez por impossibilidade política ou material, ou também por convicção. Muito bom. O presidente Lula também é acusado, na, na denúncia, de formar um colchão de recursos ilícitos para abastecer campanhas eleitorais do PT. O senhor conhece alguma ação do presidente Lula eh, dessa natureza? Um colchão, é, candidatos. um colchão de recursos ilícitos para abastecer campanhas do PT? Os candidatos a cargos eletivos, presidente da República, prefeito, governador não tratam destas questões de financiamento. E não tratam precisamente porque essas questões de financiamento podem estabelecer um sistema político pervertido como o nosso uma relação de compromisso do prefeito, do governador ou do presidente com aquele financiador. Então, isto não é feito pelos candidatos. Isso é feito por uma comissão de finanças e por um tesoureiro da campanha. Se esse tesoureiro da campanha tem uma conduta ilegal, se esse tesoureiro da campanha faz caixa dois, se esse tesoureiro da campanha não cumpre com as suas responsabilidades, ele é que tem responsabilidade penal e política em relação a essa sua atitude. Portanto, isso não ocorreu nas campanhas do presidente Lula, eu tenho absoluta certeza disso, e acho que não ocorreu em nenhuma campanha eleitoral. Portanto, é verdade que não tem... Ninguém até agora que tenha alcançado um cargo eletivo né, que tenha sido comprometido a este nível né, no relacionamento com financiadores de campanha. O que se vê né, aqui no Brasil é que existe, em muitas oportunidades, em algumas eleições, e na minha opinião em todos os partidos, um sistema de caixa dois. E não registro de contribuições que normalmente são exigências de quem doa, e não de quem recebe. E essas irregularidades, efetivamente, devem ter existido em campanhas eleitorais de todos os partidos. Nas minhas, eu tenho certeza que isso não ocorreu, porque formalmente eu orientava os meus tesoureiros para que não o fizessem. E tenho certeza que o presidente Lula também sempre deu essa orientação. A denúncia também diz que o presidente Lula disponibilizava dinheiro da, de corrupção em proveito próprio, para enriquecimento ilícito. O senhor conhece algum fato que possa se inserir dentro desta acusação? 
Eu vou interromper um minuto pelo tamanho do áudio, já retomamos com a resposta.